Gente, todo galo de campina, quando ele está pronto, fogoso, ele gosta de ficar dando voos vazantes dentro da gaiola. A não ser que seu galo de campina seja muito velho e já tem aí travada a sua musculatura. Se você colocar três puleiros, deixa de ser voadeira. Osnaldo, perguntaram para mim, quando o Campina estava aqui, que você não coloca um puleiro aqui? Gente, que o passarinho vai fazer isso. Então ele não vai voar. Tira a função da gaiola, que é voadeira. Já que a gaiola é voadeira, eu tenho que explorar ela, fazer com que o passo exercite bem os seus ombros. Alô meus amigos, bem-vindo mais uma vez ao canal Galo de Campina do Nordeste Vou Falar um pouco aqui sobre os benefícios do Galo de Campina em um gaiolão E também os benefícios do Galo de Campina em uma voadeira Essa voadeira ela tem 90 centímetros de comprimento O pé direito dela aí Certo? Que é esse pé direito lá, a ponta. Ela tem 34 de altura. E chegando aqui a 48 é, na minha lua. Ela tem 25 de largura. E como já falei, 90 de comprimento. O gaiolão, ele tem aqui 30 de largura. Ele tem 40 e 5 de pé direito chegando aqui é, na meia lua a 48 com 70 de comprimento quais os benefícios do galo de campina nesse tipo de gaiola gaiolão e a voadeira gente todo galo de campina quando ele está Pronto, fogoso, ele gosta de ficar dando voos vazantes dentro da gaiola. A não ser que seu galo de campina seja muito velho e já tem aí travada a sua musculatura. O exercício para foguear o galo de campina é fundamental quando é usado no tempo certo. Ok? Uma voadora dessa, o galo de campina saiu de muda, é essencial quando o criador ele tem uma voadeira para exercitar o galo de campina. Como vocês podem ver, apenas lá na ponta, aqui tem um puleiro. Só lá na pontinha, livrando o rabo do, do, do pássaro, no caso o galo de campina, bater na tela. E o outro puleiro é o do coxo. Como vocês podem ver, de coxinho aí. O galo de campina ele vai dar um voo aí aproximadamente de 70 centímetros. A gaiola tem 90, vamos tirar 10 de um lado, 10 de outro. Ele vai dar um voo de 70 centímetros que ele vai bater as asas aí simultaneamente várias vezes até chegar aqui. O passarinho ele vai começar a se exercitar. Ideal para pássaros gordos e pássaros que estão parados. Muitos criadores que eu já tenho conversado têm levantado o seu galo de campina, colocado fogo no seu galo de campina apenas em voadeiras olha gente que interessante isso conversei com muito criador é, profissional muito criador que maneja bem o pastro as voadeiras é essencial para foguear um galo de campina o gaiolão tem praticamente a mesma função com exceção que o comprimento dessa gaiola é 70 centímetros a voadeira é 90 esse puleiro que está aqui eu poderia trazer ele mais para cá. Certo? Esse puleiro que está ali, eu poderia trazer ele mais para a ponta. Por que eles não estão? Porque eu já fiz isso durante 15 dias. 15 dias eu já fiz isso. Por isso que esse galo, você vê que ele está ele bastante aí, é, como se estivesse inquieto. Mas ele está em atividade. As asas estão cruzadas sobre as suas costas. E a cabeça dele sempre está balançando de um lado para o outro. 
e aqui ele já deu até é, notas de batida de fogo querendo bater fogo comigo aqui ideal também para galos de campinas até reproduzir gente tanto nessa gaiola aqui como naquela ali certo eu poderia usar essa gaiola aqui para tentar um cruz o próximo ano só não vou fazer isso por conta que eu vou encarar aqui alguns viveiros na minha casa se não der certo aí é que eu parto para essa gaiola mas tenho que comprar outra gaiola dessa você colocar três puleiros deixa de ser voadeira Osnaldo, perguntaram para mim, quando o Campina estava aqui, que você não coloca um puleiro aqui? Gente, que o passarinho vai fazer isso. Então ele não vai voar. Tira a função da gaiola, que é voadeira. Já que a gaiola é voadeira, eu tenho que explorar ela, fazer com que o passo exercite bem os seus ombros. Fazer com que ele exercite o seu tórax, fazer com que ele exercite as suas garras. Passarinho voa dali para aqui. Antes dele parar no, parar no puleiro, ele estica as pernas para frente. Você pode fazer aí vídeos. Até com seu pássaro, quando ele vai agarrar no pé de no puleiro, ele estica as garras para frente. Isso é exercício. E joga as asas para trás. Isso é exercício. Aqui, da mesma forma, gente. Do mesma forma, eu poderia aqui fazer com que o pássaro exercitasse nesse gaiolão. Vou tirar mais um aqui só para vocês terem uma ideia. Essa gaiola muito boa, foi adquirida de um amigo, essa ali foi de um outro amigo também. Então, gente, esses são os benefícios de criar o pássaro, o galho de campina é uma gaiola maior. Vamos lá, Rosnaldo, meu galho de campina é arisco. Se eu colocar ele para voar, o que é que vai acontecer? A tendência dele é ficar um pouco mais arisco, certo, gente? Se o teu galho já é arisco, ele não, se, não necessita de um gaiolão. Porque ele já bate as asas com frequência. Todo passo arisco bate as asas com frequência e exercita muito as garras. Então, se ele é arisco, ele não necessita fazer exercício. Nem no, é, no voadeira e nem no gaiolão. Ok? Agora, se o teu pássaro é um pássaro que não é arisco, é manso, fica parado no puleiro, dorme no puleiro, cochila no puleiro. Eu aconselho você a arranjar aí para o teu galho de campina um gaiolão. Ou até mesmo uma voadeira para ele passar um bom tempo aí. Valeu, gente. Esse era o vídeo que eu queria fazer. Muitos pedidos aí para falar sobre o gaolão e sobre voadeira e os benefícios. Repito, voadeira, eu coloco apenas dois puleiros e exploro muito um canto para que o pássaro dê voo. Para que ele bata as asas 70 centímetros de voo. Valeu, gente. Vou deixar três vídeos na tela, três na descrição. É, deixa teu comentário, teu like. Um forte abraço. Fique com Deus. E até mais.